Hi student, uh, so today we discuss about the new point in this third chapter that is 3.3 Mendel's Law of Inheritance. That is what we are going to do. Mendel's Law of Inheritance. Exact upon just genetic terms. Pahila, the genetic terms are the law of inheritance. Upyogonari. Mendel's Law of Inheritance. Majes exactly upon Survatilas Pahilo. The inheritance means what? Majes J characters. Kaihota. Eka generation. Kodun. One generation to another generation. रेशन कडे ते कॅरेक्टर काय होता ट्रान्समिट होता त्याला म्हटलं जातं इनहेरिटेंस काय म्हटलं जातं इनहेरिटेंस हे मेंडेलने काय केलेली हे टर्म आपल्याला सांगितलेली म्हणजे मेंडेलने इनहेरिटेंस म्हणजे एका जनरेशन कडून दुसऱ्या जनरेशन कडे कशी कॅरेक्टरिस्टिक्स ट्रान्समिट होतात हे या लॉच्या माध्यमातून ज्या टर्म्स आपण इथून पाठीमागे पाहिल्या मागच्या लेक्चरला म्हणजे दोन लेक्चर जे टर्मचे पाहिले त्याचा आपल्याला इथे यूज होणार आहे त्याच्यामुळे जे टर्म्स आहेत त्या व्यवस्थित आपण काय करायचे आहेत रिमाइंड करायचे आहेत त्यांचे जे आपण हायब्रिड क्रॉस पाहिले मोनो हायब्रिड क्रॉस आहेले त्याच्यामध्ये f1 जनरेशन असेल f2 असेल मोनो हायब्रिड क्रॉस असेल डाय हायब्रिड क्रॉस असेल फेनोटाइपिक रेशियो त्याच्याबरोबर जेनोटाइपिक रेशियो हे सर्व आपण व्यवस्थित रिमाइंड करायचे आणि त्याच्यानंतर लॉ ऑफ डॉमिनेंस हा याचा व्यवस्थित अभ्यास करायचा तर पा फर्स्ट थेरेटिकल पार्ट मध्ये इंट्रोडक्शन काय सांगितलेले मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तर पा मेंडेल्स प्रपोज म्हणजे मेंडेलने काय केले प्रपोज मीन्स गिव्स थ्री बेसिक पॉच्युलेट म्हणजे पॉच्युलेट मीन्स त्या ठराविक त्या ज्या जो मेंडेल आहे या सायंटिस्टने त्यांची स्टेटमेंट किंवा जो लॉ लिहिलेला आहे त्याला पॉच्युलेट म्हटलं आहे इट गिव्हज किंवा इट प्रपोज थ्री बेसिक पॉच्युलेट ऑन द बेसिक विच थ्री लॉज वेअर फॉर्म्युलेटेड दिज आर डिस्क्राईब बिलो आता ते तीन लॉज त्यांनी जे फॉर्म्युलेट केले ते ते आपल्याला खाली सांगितलेलं आहे फर्स्ट आहे लॉ ऑफ डॉमिनन्स कोणता आहे लॉ ऑफ डॉमिनन्स आता लॉ ऑफ डॉमिनन्स म्हणजे फर्स्ट आपल्याला पाहिजे आहे एक्झॅक्ट तो लॉ कसा असतो तर पहा लॉ ऑफ डॉमिनन्स आता डॉमिनन्स आणि रेसेसिव आपण जेव्हा हा क्रॉस केला फर्स्ट जेव्हा एफ वन जनरेशन काढलं मोनो हायब्रिड क्रॉस केला म्हणजे एक्झॅक्ट लॉ ऑफ डॉमिनन्समध्ये आपण काय पाहिलं एक्झॅक्ट इथं स्ट्रॉंग कॅरेक्टर्स येतात कोणते येतात स्ट्रॉंग कॅरेक्टर्स म्हणजे स्ट्रॉंग म्हणजे जेव्हा आपण टॉल आणि डॉर्पचं काय करतो क्रॉस करतो टॉल आणि डॉर्प यांचा क्रॉस केल्याच्यानंतर आपल्याला क्रॉस केल्याच्यानंतर काय भेटतं आहे तर डायरेक्टली कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी जर आपण यांचा क्रॉस केला तर आपल्याला काय भेटलं कॅपिटल टी स्मॉल टी हायब्रिड टॉल प्लांट भेटली आणि ही कशी डॉमिनंट एक्सप्रेस झालेत कॅरेक्टर कोणते डॉमिनंट कॅरेक्टर कोणते डॉमिनंट तर म्हणजे जे कॅरेक्टर एक्सप्रेस होतात त्यांना काय म्हटलं जातं लॉ ऑफ डॉमिनन्स म्हणजे जे एक्सप्लेन करायचं मी इथं थोडक्यात लिहिलेलं आहे म्हणजे ते आपण रीड करू शकता म्हणजेच लॉ ऑफ डॉमिनन्स पाहतो आहे आपण फर्स्ट लॉ आहे तो लॉ ऑफ डॉमिनन्स फर्स्ट कॅरेक्टर याच्यामध्ये सांगितलं इन मोनो हायब्रिड अँड डाय हायब्रिड क्रॉसेस जेव्हा आपण मोनो हायब्रिड अँड डाय हायब्रिड क्रॉस करतोय तेव्हा काय होतंय द फेनोटायपिक कॅरेक्टर्स फेनोटायपिक्स मीन्स एक्सटर्नल एक्सटर्नल जे कॅरेक्टर्स आपल्याला दिसत आहेत आर कंट्रोल बाय डिस्क्रिट युनिट कॉल्ड एक्स फॅक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रिट युनिट्स डिस्क्रिट युनिट्स म्हणजेच इट इज अँड स्मॉल पार्ट्स ऑफ क्रोमोझोम हा काय स्मॉल पार्ट्स ऑफ क्रोमोझोम त्याला म्हटलं जातं डिस्क्रिट युनिट इट कॉल्ड फॅक्टर म्हणजे फॅक्टर म्हणजे क्रोमोझोममध्ये काय असतात तर जीन्स असतात काय असतात जीन्स आणि हे पूर्ण सगळी प्रोसेस कोण मेंटेन करतं तर जीन्स म्हणजे फॅक् फॅक्टरला जीन्सलाच अगोदर नाव काय होतं तर फॅक्टर म्हणजेच एक्झॅक्टली फर्स्ट लॉ ऑफ डॉमिनेसमध्ये फर्स्ट कॅरेक्टर आपल्याला काय सांगितलं आहे जो मोनोहायब्रिड आणि डायहायब्रिड क्रॉस केला जायचा हा काय होता तो फेनोटायपिक कॅरेक्टर्स आर कंट्रोल जे फेनोटायपिक्स म्हणजे एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स हे कंट्रोल कोण कॅर करत होतं तर जे क्रोमोझोममध्ये जीन्स असतात ते जीन्स काय करत होते कंट्रोल करत होते तर याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे नेक्स्ट पहा सेकंड कॅरेक्टर याच्यामध्ये सांगितलं आहे इन डिस सिमिलर पेअर ऑफ फॅक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेअर इज डॉमिनंट ओव्हर दी ऑदर इज रेसिसिव्ह तर पहा जेव्हा आपण काय केला मोनोहायब्रिड क्रॉस केला टॉल आणि डॉपचा तर याच्यामध्ये काय सांगितलं डिसिमिलर फॅक्टर्स आपल्याला पाहिले एफ वन जनरेशनमध्ये कुठं पाहिले एफ वन जनरेशन डिसिमिलर म्हणजे आपण जेव्हा ही रायटिंग केलेला पार्ट पाहू डिसिमिलर पार्ट म्हणजे पहा एक्झॅक्ट जेव्हा आपण तो क्रॉस केला तो क्रॉस केल्याच्या नंतर आपल्याला काय दिसलंय तर जेव्हा टॉल आणि डॉर्कचा आपण क्रॉस केला तर टॉल आणि डॉर्कचा पा क्रॉस केला इट इन डिसिमिलर पेअर ऑफ फॅक्टर्स आपल्याला भेटले जेव्हा एफ वन भेटलं आहे पहा हे एफ वन भेटलं कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी काय भेटलं कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी हे डिसिमिलर अलिन्स आहेत डिसिमिलर जीन्स आहेत हे दोन्ही होमोझायगस नाहीत कसे आहेत हेटेरोझायगस आहेत कसे आहेत हेटेरोझायगस म्हणजे हेटेरोझायगस परंतु ते कॅरेक्टर कोणते एक्सप्रेस करतात जे कॅपिटल लेटर असतं कॅपिटल जीन जो आहे तोच कॅरेक्टर एक्सप्रेस करतो कॅपिटल टी स्मॉल 
प्लांट ही जरी हेटरोजाइगस हाइब्रिड प्लांट आली तरी अपन तिना टॉल मन का ओखतो परंतु इत का संगित अपने इन अ डिसिमिलर पेयर फैक्टर्स ये दोन फैक्टर्स ये दोन जीन कशे वेगले कैपिटल टी और स्मॉल टी इत फ यफ वन का विचार कराए कैपिटल टी और स्मॉल टी हे कशे दोन वेगे फैक्टर है मजेच वन मेम्बर ऑफ द पेयर इज डॉमिनंट मजे हा जो कैपिटल टी का डॉमिनंट है हा रेसिव डॉमिनंट कैरेक्टर दाखो तो टॉल प्लांट तर ओवर दी ऑर्दर दैट इज द रेसेसिव अपने दुसर कैरेक्टर तो क्या दाखते हैं रेसेसिव मजे अपने सेकंड कैरेक्टर पजल इन अ डिसिमिलर पेयर इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन अ मेम्बर ऑफ द पेयर इज अ डॉमिनंट ओवर दी ऑर्दर इज रेसेसिव देन थर्ड कैरेक्टर द लॉ ऑफ डॉमिन इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेसन ऑफ ओनली वन ऑफ द पैरेंटर कैरेक्टर ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन यफ वन मजे हा जो लॉ ऑफ डॉमिन हा कशा सा यूजफुल आतो टू एक्सप्लेन एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन मजे का एक्सप्रेस करते ओनली वन कैरेक्टर ओनली वन मजे एक्जैक्ट को कैरेक्टर टॉल कैरेक्टर तेने एक्सप्लेन के लिए क्या के लिए टॉल मजे जेव यफ वन आप रेशियो काड़ो यफ वन जनरेशन का यफ वन मे फ अपने टॉल प्लांट पहाय भेटली कैपिटल टी और स्वॉल टी मजेज इत का संगित है लॉ ऑफ डॉमिन इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेसन ऑफ ओनली वन ऑफ द पैरेंटर कैरेक्टर ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मजे इन यफ वन मजे एक कैरेक्टर अपने यफ वन जनरेशन मे पहाय भेटल यफ वन जनरेशन मे एक कैरेक्टर पहाय भेटल तो कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज टॉल प्लांट तेन नेक्स्ट संगित पहा एंड द एक्सप्रेसन ऑफ बॉथ इन यफ टू जेव अपन काल के लेक्चरला यफ टू मजे मोनोहाइब्रिड क्रॉस काड़ला यफ टू जनरेशन काड़ला अपन यफ टू कस का सेल्फिंग ऑफ यफ वन मजेच एक्जाम्पल अपन का होते ये काल के लेक्चरला सॉल्व के लिए अपन यफ वन च सेल्फिंग के लिए यफ वन च सेल्फिंग के नर अपने यफ टू भेटतो आफ टू जेव भेटतो एक्सप्रेसन ऑफ बॉथ कैरेक्टर मटल का भेट लक्सप्रेसन ऑफ बॉथ कैरेक्टर जे अपन काय केलं तर या पनेट स्क्वेअरमध्ये सेल्फिंग ऑफ यफ वन केल्यानंतर त्यांचा क्रॉस केल्याच्या नंतर प्रत्येक गॅमेट सेपरेट केले मेल अँड फिमेल आणि त्यांचा नंतर क्रॉस केला आणि आपल्याला इथं काय भेटले बॉथ कॅरेक्टर म्हणजे टॉल पण भेटले आणि डॉर्क पण भेटले रेसेसिव्ह पण भेटलं आणि डॉमिनंट पण भेटलं म्हणजे थर्ड नंबरचं कॅरेक्टर या लॉमध्ये काय सांगितलं आहे लॉ ऑफ डॉमिनस इज यूज टू एक्सप्लेन कशासाठी यूज केला जातो यूज to express uh, used to explain the expression of only one of the parental character of monohybrid cross in f1 manje f1 madhe fakta ek character aplyala pahayla bhetlo te tall jeva apan f2 kadla selfing of f1 kelo tevha aplyala don character express zalele disle manje jo phenotypic ratio hai pa tall pan bhetle aplyala pahayla ani dark pan pahayla bhetle don character express zale dominant ani recessive he sagla aplyala law of dominance madhe sangitlele pa tachanantar next year law madhe kay sang हा जो लॉ है स्टेटमेंट संगित दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल विथ वन और मोर सेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस मजे लॉ ऑफ डॉमिनस मे का संगित है एक्जैक्ट व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल दोन होमोजाइगस इंडिविजुअल आप टॉल प्लांट जर घी तो होमो होमोजाइगस मे सेम जेन्स घतो मजे टॉल प्लांट साथ कैपिटल टी कैपिटल टी घो मजे होमोजाइगस इंडिविजुअल विथ वन और मोर सेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मजे अपन टॉल मजे तेज हाइट घी बरबर जर आप शेप घेला वन और मोर कैरेक्टर का जाए वन और मोर कैरेक्टर अपन बरबर जर घ सेट्स ऑफ कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर शेप बरबर हाइट जर क्रॉस के लिए आर क्रॉस दी अलिल्स दैट एपियर इन एफ वन आर डॉमिनंट एंड एफ वन मे जर आप वेगे कैरेक्टर जर क्रॉस के जे अलिल्स ये सुधा कश आता डॉमिनंट मजे जरी आप हाइट एंड हाइट बरबर आखि का शेप जस आप काल के लेक्चरला डाय हाइब्रिड क्रॉस पाला को क्रॉस पाला डाय हाइब्रिड मे राउंड बरबर येलो सीट से जरी क्रॉस के अपने यफ वन जनरेशन मे जे सीड्स भेटता त्या कशा असतात डॉमिनंट असतात कशा असतात डॉमिनंट सेम तसंच इथं एक्झाम्पल सांगितले पहा जेव्हा यफ वन आपण करतोय यफ वनमध्ये सुद्धा आपल्याला डॉमिनंट पाहायला भेटतात कसे भेटतात डॉमिनंट अँड दोज विच डू नॉट ॲपियर इन यफ वन आर रेसिसिव्ह परंतु इथं काय सांगितलं आहे दोज विच डू नॉट ॲपियर इन यफ वन इन यफ वन आर रेसेसिव परंतु ते यफ वन मे रेसेसिव अपने एपियर पहाय भेटत मजेच एक्ज एक्जैक्ट ती स्टेटमेंट अपने या लॉ ऑफ डॉमिनेस मे संगित मजेच एक्जैक्ट यह स्टेटमेंट मे का संग जेव होमोजाइगस क होमोजाइगस अपन काॉस करतेमोजाइगस क्रॉस के नर का संगित एक्जैक्ट जेव 
वन वार मोर कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर का क्रॉस करते एफ वन मे अलिन्स कश आता डॉमिनेंट आता एंड दोज विच डू नॉट एपियर इन एफ वन आर रेसिव मजेच एफ वन मे जे जे अपने यफ वन मधे का रेसिव पहाय भेटत नहीं दोज विच डू नॉट एपियर इन यफ वन आर रेसिव यफ वन मधे अपने डॉमिनेंट कैरेक्टर पहाय भेटता जेव अपन एक सींगल क कैरेक्टर घत तो कॉन्ट्रेस्टिंग घे जेव अपन सिंगल कैरेक्टर घी तो एफ वन मे अपने डॉमिनेंट भेटते पा डॉमिनेंट भेटते इतने रेसेसिव भेटत नहीं है इतर डॉमिनेंट मजे एक्जैक्टली टॉल कैरेक्टर्स पहाय भेटता इतने रेसेसिव भेटत नहीं है ये व्यवस्थित लक्षा ठेवा है दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ डॉमिनेस हा फर्स्ट लॉ अपन कम्प्लीट के लिए एकदम सोपा है मजेच जर आप व्यवस्थित रीडिंग के काल टर्म्स इतने यूज के अपने हा लॉ समझनेस मदद हो नर से लॉ है तो लॉ ऑफ सेग्रिगेशन को है लॉ ऑफ सेग्रिगेशन आता हा जो लॉ ऑफ सेग्रिगेशन है तो यहाँ का एक्जैक्ट सेग्रिगेशन मे सेपरेशन आत का सेपरेशन लॉ ऑफ सेग्रिगेशन मीन्स सेपरेशन मटल जता है लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गैमेट्स का मटल जता है लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गैमेट्स आता एक्जैक्ट इत का संगित है महा लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गैमेट्स मजे का दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलिन्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग एंड बॉथ अलिन्स कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन दी एफ टू जनरेशन थ्रू वन ऑफ दिस इज नॉट सीन ऐट दी एफ वन स्टेज आता इत का संगित है दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलिन्स डू नॉट शो मिक्सिंग एंड बॉथ अलिन्स मजे इत जे अलिन्स हैं ये अलिन्स का दाखत नहीं मिक्सिंग दाखत नहीं का दाखत नहीं मिक्सिंग दाखत नहीं मजे एक्जैक्टली हा हा लॉ मे का संगित है जे जीन्स आता जीन्स प्रत्येक जीन्स प्रत्येका सेपरेट कैरेक्टर फॉर्म करता मजे ते मिक्स होत नहीं मजे एक्जैम ए अपन जर हित पाल तो पहा लॉ ऑफ सेग्रिगेशन मे मैं संगित है जे पेरेंट्स प्लांट आता पहा अपन पाल तो जेव एक सींगल क्रॉस के अपन टॉल प्लांट एंड डॉल प्लांट एक तिथ दुसर कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर घी पेरेंट प्लांट है को अपन ते कैरेक्टर एक फ्त हाइट च कैरेक्टर घपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और हे जेव कैरेक्टर अपन घपसन जे होमोजाइगस पेयर ऑफ जीन आता का एक जीन फॉर्म करता मजे कैपिटल टी कैपिटल टी पास अपने स्मॉल कैपिटल टी भेटलाबर कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी पास स्मॉल टी भेटला इंडिव्यूजल गैमेट का इंडिव्यूज इंडिव्यूजल गैमेट मजे सेपरेट गैमेट तीन का फॉर्म के लिए दोन पेयर दोन दोन अलिल सेम है होमोजाइगस है ये दोन होमोजाइगस अलिल इंडिव्यूजल गैमेट को तो फॉर्म करता तो कैपिटल टी कैपिटल टी हा होमोजाइगस अलिल स्मॉल कैपिटल टी एक इंडिव्यूजल गैमेट का करते फॉर्म करते हा जो लॉ है हा पेरेंट प्लैंटपास एक इंडिव्यूजल गैमेट फॉर्म होता सेपरेट गैम गैमेट फॉर्म होता मजे एक्जैक्ट इतने का संगित है दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलिल डू नॉट शो एनी मिक्सिंग एंड बॉथ दी अलिन्स आर रिकवर्ड एज सच इन एफ टू जनरेशन मजे इत को ही प्रकार से मिक्सिंग कि ब्लेंडिंग दिसत नहीं मजे जर आप दुसरे एक्जाम्पल पाल डाय हाइब्रिड क्रॉस पाल तो इत जर आप प्लांट की हाइट घीड्स सेप घ तर एक्जैक्ट मिक्सिंग होत नहीं जीन्स मजे नेमक का होता तर पा जर आप दोन कैरेक्टर कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर यूज करते मैं आधी एक कैरेक्टर से तुम्हारा एक्जाम्पल संगित आता नंतर संगते थे दोन कैरेक्टर जर आप नेमक का होते है तो अपन हाइट आ शेप से तो दुसरे एक्जाम्पल पहत है तो हाइट मे अपन कैपिटल टी कैपिटल टी यूज के शेप मे का कैपिटल आर कैपिटल आर मे राउंड शेप है तो सीड का आे जे कैपिटल टी कैपिटल टी हे एक जीन एक्सप्रेस करना होमोला कैपिटल आर कैपिटल आर ती का करना सेपरेट जीन का करना एक्सप्रेस करना मजेच डायरेक्टली दोगी मिल नहीं कैपिटल टीज एक्सप्रेस के नहीं कारण हिथ दोन होम जाएगा दोन कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर घ नॉट मिक्सिंग इन टू अलिल दोन ही मिक्सिंग नहीं आता हे बरबर संगित इकड़े अपोजिट घ दुसरा शेप रिंकल शेप धरला है तो इत स्मॉल टी आर आ स्मॉल आर आलीपन मैं दाखिल है पा हे करेक्ट एक बरबर जी मार्क के लिए मैं बराबर च साइन दाखिल है अशा प्रकार से मिक्सिंग होत नहीं अशा प्रकार के कैरेक्टर दाखत नहीं तुम्हें मनता मिक्सिंग मजे नेमक का मैं खा दि दाखिल है रॉन्ग रॉन्ग मजे एक कैरेक्टर इतना हाइट से दाखिल है पा हाइट हाइट आ जित राउंड शेप अपन दाखिल है तिथ एक कैरेक्टर एक जीन हाइट से दाखिल है एक डायरेक्ट रिंकल से दाखिल है रेसेसिव मतला इकड़ा आला है अशा प्रकार इत मिक्सिंग होत नहीं इत सेपरेट 
ज्या पार्ट मध्ये जे कॅरेक्टर आपण घेतलंय होमोझाइक्स मध्ये जे पार्ट आपण घेतलेले आहेत अलिन साठी ते सेपरेट कॅरेक्टर काय करतात फॉर्म करतात यालाच म्हटलं जातं प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स इथं मिक्सिंग होत नाही मिक्सिंग होत नाही म्हणजे रॉंग मी दाखवलेले खाली इथं कॅपिटल टी आणि स्मॉल आर पलीकडचा राईट साईडचा क्रॉस मधला इकडे येऊ शकत नाही हे मिक्सिंग होत नाही याला म्हटलं जातं प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स काय म्हटलं जातं प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स म्हणजेच एक्झॅक्ट आपल्याला हे समजलं असेल इट धिस लॉ इज बेस्ट ऑन दी म्हणजेच आपण थ्रॉटिकल पार्ट परत एकदा पाहू दिस लॉज इज बेस्ट ऑन दी फॅक्ट दिस लॉज इज बेस्ट ऑन दी फॅक्ट दॅट दी अलीज डू नॉट शो एनी मिक्सिंग अँड बॉथ अलीज आर रिकवर्ड ॲज सच इन एफ टू जनरेशन हे पर सगळे एफ टू जनरेशनपर्यंत काय होतात हे सेपरेटली फॉर्म होत असतात हे मिक्सिंग होत नाही दो वन ऑफ दिस इज नॉट सीन ॲट दी एफ वन स्टेज म्हणजे एक त्याच्यामध्ये जे एफ वन स्टेजमध्ये कॅरेक्टर दाखवतात आपल्याला मिक्सिंग झाल्यासारखे एफ वन स्टेज म्हणजे जेव्हा आपण एफ वन काढतो पा एफ वनमध्ये दोन हायब्रिड कॅरेक्टर दाखवतात तसे इथं एफ वनमध्ये आपल्याला एकच टॉल प्लांट दाखवली परंतु जर आपण एफ वनमध्ये एकच कॅरेक्टर दाखवलं पा हे पूर्ण आपण सॉल्व्ह केलेलं एक्झाम्पल आहे एफ वन मध्ये आपल्याला मिक्सिंग कॅरेक्टर दाखवतात परंतु जर एफ टू आपण पाहिलं तर एफ टू मध्ये आपल्याला काय दाखवतोय ड्युरिंग दो वन ऑफ दिस इज नॉट सीन इन एफ वन स्टेज म्हणजे एफ वन स्टेजमध्ये आपल्याला फक्त एक कॅरेक्टर दाखवलं परंतु एफ टू मध्ये आपल्याला टॉल पण दाखवतात आणि रेसेसिव्ह पण दाखवतात काय दाखवतात टॉल पण दाखवतात आणि रेसेसिव्ह पण दाखवतात म्हणजेच हे सगळं हे सेपरेशन होतं आहे एफ टू जनरेशनमध्ये एफ वनमध्ये हे मिक्सिंगच असतं आहे कारण इथं दोन हायब्रिड आपल्या एक हायब्रिड प्लांट टॉल भेटलेली कॅपिटल टी स्मॉल टी यांचं मिक्सिंग झालेलं आहे पा मिक्सिंग झालं आहे परंतु इथं काय सांगितलं आहे सच इन एफ टू जनरेशन म्हणजेच हे सगळं रिकवर हे सेपरेट केले जातात एफ टू जनरेशन दो वन ऑफ दिस इज नॉट सीन इन एफ वन स्टेज आणि ती एफ वनमध्ये दाख दाखवत नाही ड्युरिंग फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट दिस टू अलिल्स फॅक्टर्स ऑब्विसली सेपरेट ऑर सेग्रिगेट अदरवाईज रेसिसिव्ह टाईप विल नॉट अपेअर इन एफ टू म्हणजे जर आता एफ टूमध्ये इथं काय सांगितलं आहे जर एफ वनमध्ये हे सेपरेट नसते केले आपण एफ वनमध्ये काही सेपरेट नाही केलं आपण नसतं केलं तर आपल्याला एफ टूमध्ये रेसिसिव्ह कॅरेक्टर दिसले नसते तर पहा एफ वन मध्ये आपण काय सेपरेट केलं नसतं तर हे जे गॅमेट्स आपल्याला भेटलेत कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी कॅपिटल टी स्मॉल टी हे जे दोन गॅमेट आहे हे दोन गॅमेट आपण इथं सेपरेट केले नसते आणि आपण एट स्क्वेअरमध्ये यांचा क्रॉस केला नसता तर आपल्याला काय भेटलं नसतं इथं पहा इथं काय सांगितलंय रेसिसिव्ह टाईप विल नॉट अपिअर इन एफ टू जर आपण हे दोन गॅमेट सेपरेट केले नसते तर आपल्याला रेसिसिव्ह टाईप या रेसिसिव्ह टाईप त्याचे डॉर्क प्लांट हे आपल्याला इथं पाहायला भेटली नसती या पण स्क्वेअरमध्ये एफ टूमध्ये म्हणजे इथं हे सांगितलंय जर एफ वनमध्ये आपण काय केलं नाही या सेल्फिंग ऑफ एफ वन केलं नाही सेपरेट केले नाही तर काय होणार नाही आपल्याला एफ टूमध्ये रेसेसिव्ह पार्ट पाहायला भेटणार नाही रेसेसिव्ह प्लांट पाहायला भेटणार नाही ड्युरिंग दिस फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट दिस टू अलिस ऑब्विसली सेपरेट ऑर सेग्रिगेट अदरवाईज रेसेसिव्ह टाईप विल नॉट अपिअर इन एफ टू म्हणजे एफ वनमध्ये जर आपण जे सेपरेट अलिस केले ते केले नाही तर एफ टूमध्ये आपल्याला रेसेसिव्ह प्लांट पाहायला भेटणार नाही त्याच्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टर सांगितलंय पा नेक्स्ट पॅराग्राफ से लॉ ऑफ सेग्रिकेशनमध्ये थर्ड कॅरेक्टर द गॅमेट्स विच आर फॉर्म आर अल्वेज प्युअर आणि जे गॅमेट्स आपल्याला एफ टूमध्ये पाहायला भेटतात अल्वेज प्युअर फॉर पर्टिक्युलर कॅरेक्टर प्युअर असतात म्हणजे एक्झॅक्ट ते कसे असतात तर एक्झाम्पल पाहिल्यानंतरच कळेल प्युअर म्हणजे तर ही तर समजेल आपल्याला कॅपिटल टी कॅपिटल टी प्युअर होमोझायगस प्लांट आहे त्याच्यानंतर स्मॉल टी स्मॉल टी प्युअर हेट्रोझायगस एक सॉरी प्युअर रेसेसिव्ह प्लांट आहे म्हणजे हे आपल्याला इथं काय होतं पाहायला भेटतं
तर आपण इथं पाहिलंय इथं प्युअर प्लांट भेटतात एफ टू मध्ये म्हणजे हा पॅरेग्राफ आपल्याला काय सांगतोय गॅमेट्स विच आर फॉर्म आर ऑलवेज प्युअर म्हणजे हे कसे भेटलेत आपल्याला प्युअर भेटलेत कॅपिटल टी कॅपिटल टी अँड स्मॉल टी स्मॉल टी टॉल अँड डॉर्क हे होमोझायगस प्युअर प्लांट भेटलेत कशा भेटल्यात प्युअर म्हणजेच हे पर्टिक्युलर कॅरेक्टर आपल्याला इथं पाहायला भेटलंय त्याच्यानंतर याच्यामध्ये नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट कॅरेक्टर काय सांगितलंय पहा अ गॅमेट मे कॅरी आयदर डॉमिनंट ऑर रेसिसिव्ह म्हणजे अ गॅमेट मे कॅरी आयदर डॉमिनंट ऑर रेसिसिव्ह म्हणजे हे जे गॅमेट्स आहेत हे गॅमेट्स कसे असतात कॅरी आयदर डॉमिनंट ऑर रेसिसिव्ह म्हणजे जर हे एक्झाम्पल आपण पाहिलं तर याच्यामध्ये आपल्याला डॉमिनंट पण कॅरेक्टर पाहायला भेटतंय आणि रेसिसिव्ह पण कॅरेक्टर पाहायला भेटतंय म्हणजे हे कसे दाखवतात कॅरेक्टर दिस गॅमेट विच आर फॉर्म सेपरेट झालेत आणि दोन्ही कॅरेक्टर आपल्याला एफ टूमध्ये पाहायला भेटतात आयदर रेसिसिव्ह और आयदर डॉमिनंट म्हणजेच अ गॅमेट मे कॅरी आयदर डॉमिनंट और रेसिसिव्ह फॅक्टर बट नॉट बॉथ म्हणजेच एक्झॅक्ट बट नॉट बॉथ म्हणजे जर आपण हा रेशियो आपण एफ वनमध्ये केला तर आपल्याला दाखवतच नाहीत बॉथ कसं काय नाही दाखवत कारण तिथे एकच आपल्याला दाखवतात ते डॉमिनंट असतं परंतु गॅमेट मे कॅरी आय दर डॉमिनंट ऑर रेसिसिव्ह फॅक्टर बट नॉट ब दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स म्हणून याला काय म्हटलं जातं लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट एफ वनमध्ये जे गॅमेट्स आपल्याला पाहायला भेटले ते डॉमिनंट होते ते सेपरेट केल्याच्या नंतर आपल्याला दोन सेपरेट गॅमेट पाहायला भेटले डॉमिनंट ऑर रेसि त्याच्यानंतर एक्झॅक्ट स्टेटमेंट या लॉची काय सांगितलेली पहा स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रिगेशन तर पहा दिस लॉ स्टेट दॅट ह्या लॉने काय स्टेट्स केलं आहे एक्झॅक्ट दिस लॉ स्टेट्स दॅट दी वेन हायब्रीड म्हणजेच एफ वन फॉर्म्स गॅमेट्स दी अलिन सेग्रिगेट फ्रॉम इच वादर म्हणजे एफ वनमध्ये आपण जे गॅमेट्स फॉर्म झाले हायब्रीड गॅमेट एफ वनमध्ये आपल्याला हायब्रीड टॉल प्लांट पाहायला भेटली कॅपिटल टी स्मॉल टी परत एकदा एक्झाम्पल पाहू हायब्रीड आपल्याला एफ वनमध्ये हायब्रीड प्लांट पाहायला भेटली कॅपिटल टी स्मॉल टी ही काय होती दिस लॉ स्टेट दॅट वेन हायब्रीड एफ वन त्याला काय म्हटलं एफ वन फॉर्म गॅमेट्स दी अलिन सेग्रिगेट सेग्रिगेट म्हणजे सेपरेट फ्रॉम इच वादर अँड एंटर इन डिफरंट गॅमेट्स गॅमेट्स एंटर इन डिफरंट गॅमेट्स म्हणजे जेव्हा आपण ही कॅपिटल टी कॅपिटल टी भेटली तेव्हा आपण सेल्फिंग ऑफ एफ वन केलं सेल्फिंग ऑफ एफ वन केलं म्हणजे ते जे कॅपिटल टी कॅपिटल टी हे हायब्रीड प्लांटपासून आपल्याला त्यांचं सेल्फिंग केल्याच्यानंतर कॅपिटल टी स्मॉल स्मॉल टी कॅपिटल टी स्मॉल टी हे दोन गॅमेट भेटले हे डिफरंट गॅमेट झाले काय झाले डिफरंट गॅमेट दी गॅमेट्स फॉर्म म्हणजेच हे कसे झाले एंटर इन डिफरंट गॅमेट दोन गॅमेटमध्ये डिफरंट झाले कारण कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी हे हेटर झाले थिएटर झायगस म्हटलं की दोनही अलिन्समधून आपल्याला दोनही जीन त्या जीन्स मिळत असतात जसं की होमो झायगस कॅपिटल टी कॅपिटल टी जर घेतलं तर त्याच्यातून एकच सिंगल भेटतो आपल्याला कॅपिटल टी परंतु जर आपण कॅपिटल टी स्मॉल टीचा क्रॉस करणार सेल्फिंग करणार तर दोनही जीन हे दोन्ही वेगळे आहेत म्हणून आपल्याला दोनही जीन इथं क्रॉसिंगसाठी घेतले जातात म्हणजेच दिस लॉ स्टेट दॅट वेन हायब्रीड यफ यफ वन फॉर्म्स गॅमेट्स अलिन सेपरेट फ्रॉम इच वादर अँड एंटर इन डिफरंट गॅमेट दे डिफरंट सेपरेट गॅमेटमध्ये एंटर होतात दिस गॅमेट्स फॉर्म आर प्युअर इन दॅट दे कॅरी ओनली वन अलिल इच आयदर डॉमिनंट अलिल ऑर रेसेसिव अलिल आणि जेव्हा सेपरेट झालेले अलिल जे गॅमेट्स आहेत हे सेपरेट झालेले हे गॅमेट्स आहेत या गॅमेट्सचा आपण क्रॉस करतो पनेट स्क्वेअरमध्ये तेव्हा आपल्याला आयदर डॉमिनंट अलिल ऑर रेसेसिव अलिल दोन्ही पण पाहायला भेटतात कॅपिटल टी कॅपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी म्हणजे हे दोन्ही पण आपल्याला पाहायला भेटतात हेन्स दिस लॉ इज डिस्क्राईब ॲज लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स म्हणून या लॉला काय म्हटलं जातं लॉ ऑफ प्युरिटी प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स म्हणजे यू गेट प्युअर गॅमेट्स इन दिस लॉ म्हणजे याच्यामध्ये प्युअर टॉल आणि डॉप असे दोनही गॅमेट्स आपल्याला या लॉ ऑफ सेग्रिगेशनमध्ये पाहायला भेटलेले तर दोन लॉ आपले कम्प्लीट झालेले आहेत फर्स्ट लॉ इज द मेंडेस लॉ ऑफ इनहेरिटन्स अँड सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रिगेशन देन थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ इनहेरिट सॉरी लॉ ऑफ इंडिपेंडंट ॲसॉरमेंट कोणता लॉ ऑफ इंडिपेंडंट ॲसॉरमेंट आता लॉ ऑफ इंडिपेंडंट ॲसॉरमेंट हा पूर्णपणे कशावरती अवलंबून आहे तर हा डायहायब्रिड क्रॉसवरती अवलंबून आहे डायहायब्रिड क्रॉसवरती अवलंबून आहे आपण कालच्या लेक्चरला डायहायब्रिड क्रॉससुद्धा एक्सप्लेन केलेला आहे तर डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये आपण फेनोटायपिक आणि जेनोटायपिक रेशियोसुद्धा एक्सप्लेन केलेला आहे तर हा जो क्रॉस आपण पाहिलेला आहे काल 
कशावरती पहिला राऊंड आणि येल्लो सीड्सवरती पाहिलेलं म्हणजे शेप आणि त्यांच्या सीडचा कलर याच्यावरती आपण पाहिलेला होता त्याच्यावरती डिपेंड असा हा आहे म्हणजेच लॉ ऑफ इंडिपेंडंट ॲसॉर्मेंट म्हणजे इथं दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त कॅरेक्टर्स एक्सप्रेस होतात काय होतात दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त कॅरेक्टर एक्सप्रेस होतात त्याला म्हटलं जातं लॉ ऑफ इंडिपेंडंट ॲसॉर्मेंट तर थेरॉटिकल पार्ट म्हणजे इट एक्सप्रेस वन ऑर मोर कॅरेक्टर म्हणजे वन ऑर मोर कॅरेक्टर म्हणजे नुसतं टॉलचाच क्रॉस करून जमणार नाही टॉल बरोबरच आपल्याला त्याचं शे शेप असेल त्याची सीडचं साईज असेल कलर असेल असे कॅरेक्टर्स इथं क्रॉस केले जातात म्हणजेच इथं डायब्रेड क्रॉस होत असतो तर फर्स्ट थेरॉटिकल पार्ट आपण पाहू तर एक्झॅक्ट याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे दिज लॉ इज बेस्ड ऑन डायहायब्रिड क्रॉस म्हणजे हा लॉ डायहायब्रिड क्रॉसवरती डिपेंड आहे फर्स्ट एक्झाम फर्स्ट याच्यामध्ये सांगितलं आहे त्याच्यानंतर सेकंड कॅरेक्टर सांगितलं आहे इट इज अ बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ जेनेटिक्स डेव्हलप बाय मेंडेल आणि हे एकदम बेसिक प्रिन्सिपल महत्त्वाचं प्रिन्सिपल हे जेने जेनेटिक्समध्ये मेंडेलने डिस्क्राईब केलेलं आहे तर याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे हा डायहायब्रिड क्रॉसवरती अवलंबून असतो त्याच्याचबरोबर हे पूर्णपणे मेंडेलने डिस्क्राईब केलेलं हे प्रिन्सिपल आहे तर एक्झॅक्ट याच्यामध्ये काय सांगितलं इट डिस्क्राईब हाऊ डिफरंट जीन्स वर अलीज प्रेझेंट ऑन सेपरेट क्रोमोझोम म्हणजेच यांनी काय डिस्क्राईब केले हाऊ कसे डिफरंट जीन्स कुठे प्रेझेंट असतात ऑर अलीज इट प्रेझेंट ऑन सेपरेट क्रोमोझोम इंडिपेंडंटली सेपरेट फ्रॉम इच ऑदर ड्युरिंग फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स म्हणजे इथं नेमकं काय सांगितलं आहे पहा इट डिस्क्राईब हाऊ डिफरंट जीन्स अँड अलीज प्रेझेंट ऑन अ सेपरेट क्रोमोझोम म्हणजे जर आपल्यामध्ये क्रोमोझोम किती असतात ट्वेंटी थ्री पेअर्स क्रोमोझोम असतात म्हणजे ट्वेंटी थ्री पेअर्स म्हणजे फोर्टी सिक्स क्रोमोझोम असतात किती असतात फोर्टी सिक्स आणि जेव्हा फर्टिलायझेशन होतं मेलचे फोर्टी सिक्स क्रोमोझोम फिमेलचे फोर्टी सिक्स क्रोमोझोम प्रत्येक को क्रोमोझोमवरती एक सिंगल जीन प्रेझेंट असतो म्हणजे फोर्टी सिक्स क्रोमोझोमवरती फोर्टी सिक्स जीन प्रेझेंट असतात आणि जेव्हा फर्टिलायझेशन होतं मेल फिमेलचं फ्युजन होतं हे जीन्स काय होतात सेपरेटली काय होतात फॉर्म होत असतात सेपरेटली म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हाईटचा जीन जर मेलचा एक्सप्रेस झाला तर कलरचा जीन हा फिमेलचा एक्सप्रेस होऊ शकतो म्हणजेच हे कॅरेक्टर आपल्याला इथं समजण्यास मदत होते तर पहा इट डिस्क्राईब हाऊ डिफरंट जीन अलीज सेपरेट कसे सेपरेट होतात मेल अँड फिमेलचे इंडिपेंडंटली सेपरेट फ्रॉम इच अदर ड्युरिंग फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स दिस अलीज आर देन रॅन्डमली युनायटेड इन फर्टिलायझेशन आणि हे जे जीन्स आहेत हे जीन्स कधी युनायट होतात इन फर्टिलायझेशन म्हणजे मेलचे आणि फिमेलचे हे सेपरेट जे फॉर्म झालेत ते जीन कधी युनायट होतात जेव्हा फर्टिलायझेशन होऊन ऑफ स्प्रिंग फॉर्म होते तेव्हा ते युनायट होतात त्याच्यानंतर इन डायब्रिड क्रॉस एफ टू फेनोटाय फेनोटायपिक रेशो इज नाईन हॅज टू थ्री हॅज टू थ्री हॅज टू वन इंडिकेट्स दॅट दी टू पेअर्स ऑफ कॅरेक्टर्स बिहेव इंडिपेंडंट ऑफ इच ऑदर म्हणजे जर आपण कालच्या लेक्चरला काय पाहिलं आहे तर डायहायब्रिड क्रॉस पाहिलेला आहे कोणता पाहिलेला आहे डायहायब्रिड क्रॉस डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये काय सांगितलं यफ वन रेशो म्हणजेच आपण काल डायहायब्रिड क्रॉस पाहिला होता राऊंड अँड येल्लो सीड म्हणजे त्या सीडचा शेप असेल अँड कलर असेल राऊंड अँड येल्लो अँड रिंकल अँड ग्रीन यांचं जेव्हा आपण क्रॉस केला हे काल आपण व्यवस्थितरित्या पाहिलेलं आहे यफ वन जनरेशन आपल्याला भेटलं कॅपिटल आर स्मॉल आर कॅपिटल वाय स्मॉल वाय हायब्रिड राऊंड येल्लो सीड्स पाहायला भेटल्या कोणत्या हायब्रिड राऊंड येल्लो सीड्स पाहायला भेटल्या म्हणजेच इथं जेव्हा आपण हा पूर्ण यफ वन काढला यफ वन काढल्याच्या नंतर बरोबर आपण काय केलं यफ वनचं सेल्फिंग ऑफ यफ वन केलं सेल्फिंग ऑफ यफ वन केलं सेल्फिंग ऑफ यफ वन केल्याच्यानंतर यांचे सेपरेट गॅमेट्स तयार झाले मग ते आपण काय केले पन एट स्क्वेअरमध्ये टाकले मग पन एट स्क्वेअर हा असा तयार झाला पन एट स्क्वेअरमध्ये आपण घेतल्याच्यानंतर हे त्यांचा रेशो केला मेल अँड फिमेल गॅमेट्स सेपरेटली या बॉक्समध्ये टाकले त्यांची आपण क्रॉसिंग केल्याच्यानंतर आपल्याला तो रेशो काढण्यास मदत झाली म्हणजेच हा रेशो आपण काढला तेव्हा एक्झॅक्टली आपल्याला तो रेशो कोणता भेटला नाईन हॅज टू थ्री हॅज टू वन म्हणजे राऊंड येल्लो सीड्स होत्या त्या नाईन पाहायला भेटल्या राऊंड ग्रीन थ्री पाहायला भेटल्या रिंकल थ्री पाहायला भेटल्या आणि रिंकल येल्लो थ्री पाहायला भेटल्या अँड रिंकल ग्रीन ह्या त्यांच्या एक्सटर्नली फेनोटायपिकली पाहायला भेटल्या नाईन ॲस टू थ्री ॲस टू थ्री ॲस टू वन म्हणजेच इन द हायब्रिड क्रॉस एफ टू फेनोटायपिक रेशो इज नाईन हॅज टू थ्री ॲस टू थ्री ॲस टू वन इंडिकेट्स दॅट दी टू पेअर्स ऑफ कॅरेक्टर्स बिहेव इंडिपेंडंट म्हणजे टू पेअर्स ऑफ कॅरेक्टर बिहेव इंडिपेंडंट ऑफ इच ऑदर म्हणजे टू पेअर ऑफ कॅरेक्टर टू पेअर ऑफ कॅरेक्टर म्हणजेच राऊंड आणि येल्लो सीड्स म्हणजे शेप त्यांचा राऊंड आणि कलर कोणता घेतला येल्लो आणि यांचे जे जीन्स आहेत होमोझायगस कॅपिटल आर कॅपिटल आर कॅपिटल वाय कॅपिटल वा वाय मग कॅपिटल आर कॅपिटल आरचा एक जीन कॅपिटल आर कॅपिटल व
sorry in dihybrid cross uh, f2 phenotypic ratio is 9 has to 3 has to 1 9 has to 3 has to 3 has to 1 indicates that two pairs of character behave independent he tends a character independently he the guy is a round and yellow to me around a round and a wrinkle mix jaloka nai round and yellow over over then is separate independent then to get jig earlier set the form that it can be concluded that two characters under consideration are assorted independently give, giving rise to different combination j it up in a guy some of the it can be concluded it also conclude with a don't character the real slay under consideration maje don't character with the shape and the color it the use can i the retake i was that it assorted independently a mix with night round over over wrinkles are cross color round over over wrinkle mix with my gene with a round over over yellow shape yellow color sky with the answer express with the independently maje me just a song मेल एंड फीमेल मध्ये जे जीन्स आहेत हे जीन्स काय होत आहेत सेपरेटली क्रोमोसोम मध्ये जसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम असतात प्रत्येक क्रोमोसोम वरती जीन असतो आणि प्रत्येक जीन प्रत्येक क्रोमोसोम त्याचा सेपरेट जीन एक्सप्रेस करत असतो म्हणजे इथे सांगते इट कॅन बी कंक्लुडेड दैट टू कॅरेक्टर अंडर कंसिडरेशन आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रपणे ते काय होतात असॉर्ट होतात इंडिपेंडेंटली अँड गिविंग राइज टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन अँड इट गिव गिविंग राइज टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिफरेंट कॉम्बिनेशन म्हणजे प्रत्येक मर्जी प्रमाणे एक्सप्रेस होत असतात प्रत्येक मर्जी प्रमाणे एक्सप्रेस होत असतात म्हणजे जर आपण हा क्रॉस पाहिला पा डायहायब्रिड क्रॉस मध्ये हा काल क्रॉस पाहिलेला आहे याच्यामध्ये प्रत्येक जीन हे एक्सप्रेस झाले त्यांच्या स्वतःच्या मर्जी प्रमाणे म्हणजे राउंड येलो सीड तयार झाले त्याच्याच बरोबर राउंड येलो झाले किती झाले त्याच्यानंतर राउंड ग्रीन झाले त्याच्यानंतर नेक्स्ट राउंड येलो रिंकल येलो झाले राउंड ग्रीन झाले रिंकल ग्रीन झाले त्यांच्या प्रत्येक मर्जी प्रमाणे या एफ टू जनरेशन मध्ये काय होत आहे त्या डिफरंट कॉम्बिनेशन मध्ये त्या फॉर्म होतात म्हणजे एफ टू फिन इन द हायब्रिड क्रॉस एफ टू फेनोटाइपिक रेशियो नाइन नाइन हैज टू थ्री हैज टू थ्री हैज टू वन इंडिकेट्स दैट टू पेयर्स ऑफ कैरेक्ट टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर मजे टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर है जे दोन गैमेट्स एफ वन मे भेटले सेपरेट के लिए डिफरंट इंडिपेन्डंटली का कॉम्बिनेशन प्रमाण से सेपरेट जाए नर नेक्स्ट अपने पाइज एक्जैक्ट हमें का संगित बा हा जो लॉ है ये नेक्स्ट स्टेटमेंट संगित स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेन्डंट असरमेंट दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन हाइब्रिड प्रोसेसिंग व्हेन हाइब्रिड मजे एफ वन प्रोसेसिंग टू और मोर पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रेस्टिंग फैक्टर और अल इन फॉर गैमेट्स द फैक्टर इच पेयर सेग्रिगेट इंडिपेन्डंटली ऑफ दी अदर पेयर मजे जेव अपन का जो डायहाइब्रिड क्रॉस के डायहाइब्रिड क्रॉस मे का होता है लॉ स्टेट दैट वेन हाइब्रिड प्रोसेसिंग वन और मोर कॉन्ट्रेस्टिंग फैक्टर जेव एक कि एकपेक्षा जास्त कैरेक्टर आप क्रॉस करो जे गैमेट्स फॉर्म होता है फैक्टर्स सेपरेट होता इंडिपेन्डंटली स्वतंत्रपण का सेपरेट जाए टू पेयर ऑफ कैरेक्टर सेपरेट जाए सेपरेट झाले दिस फॅक्टर सेपरेट इच अदर इंडिपेंडंटली टू ऑफ दी अदर पेअर दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉरमेंट सो टुडे वी कंप्लिटेड मेंडल्स टुडे वी कंप्लिटेड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटन्स दॅट इज लॉ ऑफ डॉमिनन्स लॉ ऑफ सेग्रिकेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडंट अँड देअर स्टेटमेंट सो रिमेनिंग पार्ट वी सी इन नेक्स्ट लेक्चर टुडे वी स्टॉप हिअर